Hi friends. So in this video, we are going to talk about the step up chopper. We are going to talk about the boost converter. Okay, wow. So in the Romanian, we are going to the power electronics. So this is a very topic. So boost converter is the name of the boost. We are going to talk about the input voltage and output. That is the boost form. That is the input and output voltage. That is the most important condition. This is the most important condition. Boost converter abdi lalu, anda step up chopper abdi ingkar perlu tawarikyo, okay, wow. So chopper abdi ingkar tu, anda pati ingkar abdi, na anda itu DC to DC converter abdi ingkar luangkan. DC anda DC ada mata podo, AC to DC anda, nama rectifier ni suluan, DC to AC anda inverter ni suluan. Sebab itu DC to DC, ini kita ampa ini use puni, yang DC anda DC convert puna abdi ingkar lihat ingkar na. Orang chopper use puni, yang DC to DC puna abdi ingkar lihat na. Orang fixed voltage abdi ingkar tu, anda variable DC a mata itu kagak. Tapi fixed ada kau kuriya DC a, variable DC a mata itu kagak. Tapi apa orang abdi ingkar lihat na, ini chopper abdi ingkar tu, anda use பண்டுக்கிறேன். Ipam inda erat leh inna wacir kanga abdin batinya switch abdin kerdoh wacir kanga. Okey ba. Inda switch abdin kerdoh patinge na wandir nama on off control panna porom. Inda switch wandir nama on alah wandir off control panter dhamula mana dha circuit na mandu arpan wike porom. Okey ba. Inda on off control abdin kerdoh panter dhamula mana dha switch inna type of switch abdin patinge na dha SST. Arah dha solid state drive kuriya switch arkonu. Madah dha wandir dha MOSFET arkla. Alah dha wandir dha IGBT arkla. Anthe mari type of switches arkonu. Okey ba. So dha dha wandir inna abdin patinge na on off operation amala dha wandir dha wandir rumba quicker rumba advantage sa panna mudiing kerdoh kaga na sone. Okey ba. So, the on-off position is done in any technique, we will say PWM, that is Pulse with Modulation. Pulse with Modulation is done in a wave form. One wave form is done in a wave technique. That is how we say it. Anda wave orang vidta bandi vary pandat itu mula makan, nama on time bandi increase pandan, apa dia nama off time bandi increase pandan. Alat vary enna type of process nama anda vidta lapan nama mau vidta bandi improve pandan nama alat bandi decrease pandan nama anggar itu use pandan dah enna apa dia pandi. Nada pulse vidt modulation apa dia suruh anggar itu vidta modulate pandan itu mula makan, nih on pandan, off pandan, apa dia pada posisi kanan kau kundu pandan. Okay, wah. Ini bandi PWA mula pandi, nih switch posisi nama nama time based apa pandan, apa dia frequency based apa pandan, frequency based apa pandan mau itu bandi frequency variation adik mar kanan enna pandan pandi, nih time based itu dah pora anggar. Okay, wah. Okay, now we will explain this to you in the introduction of the introduction. So, now we will work with two types of operations. The first thing is to switch on and off the diode. The diode is going to be switched on and off the diode. The diode is going to be switched on and off the diode. How do you get the breakdown voltage? Okay, now we will say that this is one type of diode. This is one type of diode, but we will say that this is the breakdown voltage. So, we will say that this is the breakdown voltage. So, you have to supply the diode on the diode. So, you have to supply the diode on the diode. So, you have to supply the diode on the diode. So, you have to supply the diode on the diode on the diode. रेंडा रोशनी में ना पता है ना स्विच वंदा आप पोशन लड़कों में वैरस डायोड इल कंडक्ट ओके वां दरेंडे टाइप ऑफ ऑपरेशन ले ये प्री पट्टा वर्किंग नडके ये प्री पट्टा इक्वेशन लांग कटेकिंग करता है ना वीडियो ला पाक कपरों सब आंगे आड़ दरते इन्ने अपडिंग करता पाती टेप होना आधी कुनाडी इन्द चैनल सब बात करेंगे मुदल कंडीशन पति ना उन्हें स्विच उन्हें क्लोज पनी रखा गया स्विच क्लोज पन रोपो इन्हें नडक का अपडीन बताएं डायोड उन्हें ऑफ कंडीशन को पोइर्ड ओके वाह कारण में ना अपडीन बातिंगे ना इन्द डायोड इन स्विचिंग कंपार पनी बातिंगे ना स्विच और रेसिस्टेंस पात अपडीन कर दो so current will always choose the low resistance path that you can see. Correct? So what I'm going to say is that the low resistance will be switched to the current flow. Okay? So what I'm going to say is that the diode, capacitor and load side will be removed. Because there is no flow in the side. If you look at the flow, the source of the inductor will be switched to the inductor. Okay? If you look at the inductor, the flow of the current will be a constant current. That's why I'm going to say that the inductor will be a current source. Okay? This is normal. சரிங்களா? 
ரைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோர்ஸ் வந்து ரைஸ் காரணம் அதாவது நம்ம ரைஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ட்ராப்னு எடுத்துக்கலாம் பட் நான் சோர்ஸ் வந்து ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து அதிகப்படியான சப்ளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கல அதனால் வந்து நான் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் வி இன் இதில் ட்ராப் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ்ங்கிறத நான் வந்து விஎல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ விஇன் இஸ் ஈக்வல் டு விஎல்ங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கேவி லிக்வேஷன் ஓகேவா சுவிட்சில் எந்த வோல்டேஜுமே மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஏன்னா சுவிட்ச் வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்து ஸோ ஹை மேக்னிட்டர் ஆஃப் கரண்ட் வந்து அங்கே ஃப்ளோ ஆகிற காரணத்தால் வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்ன கிளிக் பண்ணிடலாம் இப்போ வி இன் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு ஈக்வேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இன் டூ டிஏபி டிடி ஸோ இந்த இது எல்லாருமே தெரியும் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இன்டெக்டோட ஃபார்மில் வந்து இதுதான் எல் இன்டு டிஏபி டிடி டிஏபி டிடிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேரியிங் இன் கரண்ட் அதாவது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தனி ஜீரோலேருந்து ஒரு லெவல் வரைக்கும் போய் இந்த இன்டெக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்னட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது கரெக்டாக ஸோ ஜீரோலேருந்து ஒரு லெவலுக்கு பீக் ஹோல்டு அதாவது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு லீனியராக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற காரணத்தினால நம்ம வேரியிங் குவான்டிட்டியாக எடுத்துருக்கோம் டிஏபி டிடி இது ஃபார்முலா பேசிக்கான விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த டிஐ பை டிடிங்கிறது எப்படி எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஐஎல் டெவலப்பி டெல் டி அப்படின்னு எழுதுங்க டெல்லுங்கிறது வேரியேஷன் தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வி இன் பை எல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாங்க அந்த எல்லை வந்து கீழே கொண்டு வந்துருவாங்க இந்த டிஏபி டிடி இந்த ஃபார்மில் எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அதை கண்டிப்பாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் இந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சுங்கிறது வந்து க்ளோஸ் பொசிஷனில் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன் டைம் ஆனில் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஆன் டைம் ப்ளஸ் ஆஃப் டைம் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அதுதான் டோட்டல் டைம் பீரியட் இது ஒரு ஃபார்முலா ரெண்டாவது ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டி சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டியூட்டி சைக்கிள் கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்வல் டு டி ஆன் டிவைட் பை டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா கண்டிப்பாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்காக வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓகேவா ஸோ டெல் ஐஎல் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் டி அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு டி டி அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இன்ட்டு டி இந்த டி இங்கே கொண்டுட்டாங்க டி ஆனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெல் டிக்கு வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுறாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ஆன் டைமை மட்டும் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஆன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டின் வந்துட்டு ஸோ டெல் டியை இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது டி டின் மாற்றிட்டு டெல் ஐ எல் க்ளோஸ்ட் டியூரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டோட் பை எல் இன்ட்டு டி டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துடுறாங்க ஓகேவா இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸ் பொஷன் அதாவது வந்து ஆன் டைமில் அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா சுவிட்ச் க்ளோஸாக இருக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு கண்டக்டிவ் பார்த்து இங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய இன்டெக்டரில் வேரியாகக்கூடிய அந்த கரண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதான் அதோட எக்ஸ்பிரஷனுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ வாங்க ரெண்டாவது கண்டிஷன் எப்படி இருக்காது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது கண்டிஷன் பார்க்குறீங்க ஸ்விட்சுங்கிறது வந்து ஆஃப் பொஷனில் இருக்குது வேறு டயோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன் பொஷனுக்கு போகுது இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து ஓப்பன் ஆகிற காரணத்தினால இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும்போது இண்டெக்டர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த ஸ்டோர் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டெக்டரில் இருந்து அப்படியே வந்து அந்த லோடு சைடுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது ஓகேவா இதான் இங்கே நடக்க போகுது இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எப்படிப்பட்ட ஒர்க்கிங் நடக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ மேலே நான் வந்து கேவியல் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேவா கேவியல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வி இன் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎல் ப்ளஸ் வி நாட் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்க இதுக்காக வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ இன்ஜெக்டரில் உள்ள எனர்ஜிங்கிறது வந்து லோடு சைடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இதோட பொலாரிட்டிங்கிறது வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா சார்ஜ் ஆகும்போது இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் இதே வந்து சார்ஜ் ஆகிறது நின்று போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அந்த ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பொலாரிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படின் தான் அதை என்ன பண்ணால் அந்த லோடுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் பட் நம்ம அனாலிசிஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேவிஎல்ல வந்து நம்ம இது ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா
இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி ஆன் சிக்வல் டி டி நான் சொன்னேன் இல்லையா டி ஆனுக்கு பேர் டிடியை போடுங்க டி மைனஸ் டிடின்னு வரும் ஸோ டியை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் மைஸ் டி டி தான் வரும் ஓகேவா இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல் ஐஎல் வென் இன் ஓப்பன் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டெல் ஐ எல் க்ளோஸ்ட் கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஓப்பன் கண்டிஷன் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இப்போ ஃபைனலாக என்ன அனலைஸ் பண்ணுங்கிறத வாங்க சொல்கிறேன் ஸோ பொதுவாக நம்ம இண்டக்டரில் எப்போவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் சேஞ்ச் ஆஃப் இண்டக்டர் கரண்ட் ஓவர் எனி சைக்கிள் இஸ் ஜீரோ அதாவது வந்து இண்டக்டர் வந்து சேஞ்ச் இன் கரண்ட் அதாவது வந்து கரண்ட் வந்து வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி அந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் சேஞ்ச் ஆஃப் இண்டக்டர் கரண்ட் ஓர் எனி சைக்கிள் ஜீரோ அதாவது வந்து டெல் ஐஎல் க்ளோஸ் டு ப்ளஸ் டெல் ஐஎல் ஓப்பன் இஸ் சிக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து நம்ம டெல் ஐஎல் க்ளோஸ் டு கொண்டு கண்டுபிடிச்சோம் டெல் ஐஎல் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு விதமாக கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு மோட சம்மேஷன் வந்து ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு வேரியேஷன் நெட் வேரியேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ என்ன இண்டக்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க வி என் மைனஸ் வி நாட் டிவைட் பை எல் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டி இன்ட்டு டி ப்ளஸ் மைனஸ் வி நாட் டிவைட் பை எல் இன்ட்டு டி டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது அப்படியே ரீஎனிஜ் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா வி நாட் டிவைட் பை வி இன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஓகேவா டிங்கிறது வந்து டியூட்டி சைக்கிள் ஸோ இந்த டியோட வேல்யூ எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிக்கு பேலாக நீங்கள் ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்களேன் அப்போ வி நாட் பை வின் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் விச் இஸ் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் ஸோ வி நாட்டையும் வீனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதாவது வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூ கேன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த இந்த ஃபார்முலா நான் கேன் எடுத்துக்கிறேன் இன்ட்டு வீன் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறேன் அதாவது வி இன் இன்ட்டு சம் வேல்யூ கே போட்டால் வி நாட் வரும் அப்போ என்ன அர்த்தம் வி நாட் அப்படிங்கிறது வந்து வீனை விட கிரேட்டராக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் இட் இஸ் அ ஸ்டெப் அப் சாப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அந்த கேங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேளை நீங்கள் டிக்கு பேலாக ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும் கே ஸோ இன்ஃபினிட்டிங்கிறது இம்பாசிபிள் ஓகேவா அதனால் இதோட ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்டேபிளாக எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டி வந்து பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் லெவலுக்கு கீழே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது ஓகேவா அது ஒரு விஷயம் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டேபிள் ஆயிரும் அப்படின்னு சாரி அன்ஸ்டேபிள் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இன்ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு போயிருங்கிறத சொல்கிறாங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல நினச்சேன் நான் போஸ்ட் பண்ண நினச்சேன் ஸோ இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் தாட்ஸ் உங்கள் ஐடியாஸ் உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ஸ் லீவ் பண்ணிடுங்க ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்க கண்டிப்பாக போங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தினமும் நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோலாம் உங்களை பார்க்குறேன் அதுவரை சீ கேஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் பை சூஸ் அண்ட் தேங்